В Усть-Каменогорске прошел бизнес-форум «Новые векторы развития», организованный Ассоциацией предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана. Сейчас Ассоциация ведет большую работу в сфере поддержки и развития бизнеса. Так, в разных областях республики активисты участвуют в диалоговых площадках с целью выявить проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и подыскать пути их решения, а также поделиться полезной информацией. Сегодняшний бизнес-форум – это отличная возможность для предпринимателей обменяться опытом, наработать полезные контакты, а также получить советы в сфере маркетинга, а также озвучить проблемы в сфере бизнеса, с которыми они сталкиваются. Ведь часто именно общественные организации становятся связующим звеном между населением и профильными ведомствами. И эту полезную функцию можно применить, к примеру, в области защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса. Есть очень много программ поддержки предпринимателей, в том числе и молодежного, женского, все это есть. И деньги немало выделяются. Ну, тогда и президент Резонный вопрос ставил, почему тогда не развивать это, как надо было бы. И этой причины понять, это первая наша задача, на местах встречаться с предпринимателями, услышать их чаяния, их проблемы, если таковые есть, и понять причины этих проблем. И пути, конечно, это пути продолжения, продолжения по его, их как преодолению. Есть немало направлений в бизнес-сфере, где практически не представлены отечественные товаропроизводители. А значит, у предпринимателей Восточно-Казахстанской области немало возможностей для создания и развития собственной экономической ниши. И в отсутствие отечественной конкуренции плоды их трудов станут гарантированно востребованными на нашем рынке. Эти возможности ключ к успеху считают эксперты. И вместе с этим вклад в развитие стратегии казахстанского содержания. По словам участников бизнес-форума, который состоялся в стенах Дома дружбы Центра общественного согласия Восточно-Казахстанской области необходимо сконцентрироваться на процессе импортозамещения. Самое главное здесь именно поддержка казахстанских отечественных производителей. Если будет государственная поддержка, люди будут делать, будут производить, будут обеспечивать. Для чего мы привозим ту же самую этикетку с Российской Федерацией? Ну, неужели мы не можем закупить оборудование, поставить хотя бы 2-3 ну, в крупных городах? И они будут обеспечивать казахстанский рынок полностью. То есть также дополнительно какими-то другими. То есть ну, очень много продуктов, которые мы сырье в основном тоже мы завозим. Мы также могли бы перерабатывать. У нас в принципе в Казахстане на сегодняшний день, я думаю, имеются вся, все возможности, чтобы полностью перерабатывать и производить готовую продукцию. Одним из направлений работы Ассоциации предпринимателей АНК является привлечение иностранных инвестиций и развитие бизнес-контактов. Всех это культурных объединений. Есть исторические связи с родиной, да, исторические родины, и вот это создавать им благоприятный инвестиционный климат и привлекать инвесторов, и проекты реализовывать, тем самым э, нашу, исполнять поручение президента, который хочет показать и на самом деле доказать, показать, что Казахстан на самом деле является очень привлекательным в плане инвесторов. И, а чтобы инвесторы были уверены, конечно, есть связь устойчивая этнокультурных наших объединений. Вот только я говорю, что Германия с немцами очень честно контакт делает, турки с Турцией, вот, Южная Корея у нас хорошие отношения. Вот эти культурные объединения, если исторические вот эти связи использовать хорошо и создать условия, думаем, инвестиции увеличатся. В ходе бизнес-форума участники смогли поучаствовать в оживленном диалоге с ведущими экспертами в различных отраслях. Это политика, работа государственных органов, предпринимательство и бизнес, социальные проекты, цифровизация и IT. Кроме того, желающие смогли вступить в Ассоциацию предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана, чтобы стать частью большой команды бизнес-сообщества, целью которого является развитие экономического потенциала страны.